ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, baromhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Heere, dier die krachtige werke van die Heilige Gees. Amen. Liebe Gemeente, Gesang 38 Die goedheid hier kan ons nie peil nie Die word daar dier nie diep getreed Niks anders bring vir ons die heil nie Ons wil ons haar tot u verhef Aan u alleen ons dank en ere Dit sal ons lus, ons lied hier bly U sal ons nooit vergeet nie, Heere U wil ons in u waarheid leid Kom ons sing vers 1 en dan ook vers 5 tot eer van die Heere Sam. Wat in die geloof sal handel, wat elke taak maak nie saak of dit 
is om een tafel te dek en of dit is om kost te koek en of dit zelfs niet is om te bid voor elkeen in die kerk nie. Dat ons dit op grond van die geloof vir u sal doen. Daarom vraag ons dat u sal spreek. Nie nie uit die skriflesing wat ons gaan saam lees as deel van die prediker nie, maar ook nou die wet, dat ons die wet sal oordink, dag en nacht, en dat die wet, ons sal terugbring, by Christus. Daarom vraag ons, dat die met elkeen van ons sal spreek, Ons bid het in die naam van Jesus Christus, onse Heere, ons Koning. Amen. Liebe gemeente, vanochtend gaan ons na die wet luister van die Deuteronomium 5. En ons gaan saam lees vanaf die 6e vers. En nadat ons na die wet van die Heere geluister het, sing ons gesang 56 vers 9. En dan nadat ons die wonderlijke voorraad gehad het om ons geloof te beleid, gesang 84 vers 11. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Heere jou God, wat jou in Egypte land, uit die slaafhuis uitgeleid het, Jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is. Of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haak. En ek bewys paramaardigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhoud. Jy mag die naam van die Heer jou God nie eidelik gebruik nie. Want die Heer sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat bly nie onderhoud die sabbedag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. Sies dag moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbed van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou diensknecht of jou diensmaag, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou oorde is nie, so dat jou dienstknecht en jou dienstmaag kan rus soos jy. En jy moet daarvan dink, dat jy in die Egypte land een slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid, die Heere sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die sabbedag te hou. Heere jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie en jy mag nie echt breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis die jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste sy huis inker nie na sy lande reie of sy dienstknecht of sy dienstmaak sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
liefdes in Heere Jesus Christus. Dier Jesus Christus leef ons. Is die thema vir vanochtend sy diens. Hoe? Wanneer ons met die ware berouw en oprechte geloof na die wet van God geluister het en besef, maar ons is skuldig, ons staan skuldig voor God en ons neem ons toevlug tot Jesus Christus. Hoor wat verkondig die woord van God in 1 Johannes 1 vers 9 As ons ons sondes belei, hy is getrou en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Maar dan is daar een saak wat baie belangrijk is. Diegene wat in die sonde vol hart, diegene wat die genade van God verwerp, verkondig die woord van God. Dat God sy toren en sy straf op hom op hulle bly, so lang as wat hulle in die sonde bly voortlewe. En liewe gemeente, as ons dier Christus kan leef, dan kan ons ons nie anders as om met die hart wat belei en uitroep en sê ons verlossing is in die almachtige drie enige God. So vir ons leef. Daarom kom ons doen beleidings van ons geloof. En kom ons spreek van ook in die twaalf artikels hard op, saam, soos wat het voorgesê word nie. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus sy enige woorde sê, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore is sy die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrabe is, en ter helle neergedaan het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heilige sê, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek gloe in die eeuwige lewe. Amen. vijfde vers 
die opskrif van Johannes 6 is die vermeerdering van die broeder, en dan vanaf vers 22 is daar weer een opskrif, wat sê Jesus die broer van die lewe vir die gelovige. Ons begin lees by vers 5. Toe Jesus dan sy oor opslaan en sien dat een groot menigte na hom kom, sê hy vir Philippus, waar vandaan sal ons broer koop, so dat hier die mense kan eet. Maar hy het gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wil doen. Philippus antwoord om, brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, so dat elkeen van hulle een stikkie kan kry nie. Een van sy disciples, Andreas, Simon Petrus' broer, sê vir hom, hier is een sienkie wat vijf gasbrood en twee visies het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit omtrend 5000 in getal. En Jesus het met die broede, het die broede geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disciples, en die disciples aan die wat daar sit, so ook aan die visies, so veel as hulle wil heen. En nadat hulle versadig was, sê het vir sy disciples, maak die brokstukke by mekaar wat oorig geskiet het, so dat niks verloor gaan nie. Hulle maak toe by mekaar en het twaalf mindies gevul met brokstukke van die vijf gaarsbroede wat oorig geskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, Hy is waarlik die profeet wat in die wereld sal kom. En Jesus merk dat hulle wil kom om hom met geweld te neem om hom koning te maak. En hy het weer weggegaan na die berg. Hy het alleen. En dan gaan ons een beetje verder vanaf vers 24. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie en sy disciples ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle om oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het die hier gekom? Jesus antwoord en sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die broede geëet en versade geword het moet nie werk om die spuis wat vergaan nie, maar om die spuis wat blij tot in die eeuwige lewe, wat die seen van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseel. Toe vraag hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom gloe wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, wat die teken doen nie dan, so dat ons jy kan sien en jy glo, wat werd jy? Ons vader sê die man aan die woestijn geëet, soos geskrywe is, hy het die brood en die jimmel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Mooses wat die brood en die jimmel aan julle gegee, nie maar my vader gee julle die ware brood en die jimmel want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Heere, gee ons altyd hier die brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toekom sal nooit honger kry nie, en wie in my gloe sal nooit doos kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch gloe julle nie al wat die vader my gee sal aan my toekom, en ek sal hom wat aan my toekom, nooit uitwerp nie. En dan net een paar verse verder, vers 47 tot en met vers 54. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my groe het die eeuwige lewe, ek is die brood van die lewe, julle vader sê die man aan die woestijn geëet en het gesterwe, Dit is die brood wat in die hemel neerdaal, so dat iemand daarvan kan eet 
en nie sterwe nie. Ek is die levende brood, wat hy die jimmel neergedaan het. As iemand van hier die brood eet, sal hy lewe tot in die eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wereld sal gee. Die jode het toe met mekaar gestrein, gesê, hoe kan hy ons die vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seen van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die eeuwige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Tot so ver lees ons saam uit die woord van die Heere van Ogen. As tekst vers vers 14, Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeer wat in die wereld sal kom. Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, Elkeen van ons wat vandag hier sit, ervaar van tyd tot tyd swaar krij, pijn, leiden. Somtijds een baie moeilike pad om te stap. Somtijds een pad wat die mens selfs moedeloos maak. Maar as ons die thema hoor, die Heer Christus leef ons. Wat gebeur in ons hart? Waar oorgaan dit vir ons? Ons ken Jesus Christus. Nou in leidingstijd, staan ons al vir een geruime tyd stil en elke keer hoor ons, maar die Heer Christus kan ons dit of dat doen. Of is ons soos die gene wat vinnig in vers 14 kon getuig het en dan een paar verse later omdraai en wegloop. Waarom gaan ons mekaar die eerste vraag vraag? Is ons geloof dier Jesus Christus sterk genoeg? As ons kyk in verse 1 tot 15 wat daar gebeur dan is daar 5000 mans van die andere evangelie beskrywing sê, daar is vrouwe en kinders by, maar die geheim, die kern begin by 5000. En die heren toet sy disciples, waar gaan ons brood kry vir hulle? Hoe gaan ons vir hulle bos heen? En hulle antwoord is daarmee, dit is onmoendlik dit wat ons het kan, 200 penings is te min, daar is geen manier, en dan so skrifwekkend in vers 6, dat die Heere dit gesê, om hulle op die proef te stel, om hulle geloof te toets, is hulle geloof sterk genoeg, vir die taak wat vir hulle voorlee, en dan, sientje wil daar staan met vijf brode en twee visies word een instrument om vir vijf duizend mense kos te gee vijf duizend mense eet en hulle word versadig en dan sê die heren niks moet gemors word nie, maar mag by mekaar dit het oorgeblij en dan blij daar twaalf mankies om oor wat er 
die ek in die dag was. Wat een wonder teken het op daar die oomlik vir die mense gewaas. Maar iets is besonders aan Jesus, hy is die profeet wat in die wereld so kom. Maar dan? En weet jy, in ons levens gebeur dit baie dikwels precies die selfde. Jy word misschien gediagnoseer met kanker en in gebed vol hart ons en ons bid en ons vraag dat die Heere jou sal gezond maak en dan doen hy. En in daar die tyd met jy syk is, het jy aan die Heere vastgehoud met alles wat in jou is. En toe jy gezond is, wat dan? Eenmaal worstelde mens, eerst betreffe mens, en jy is die nie grond vastgeslaan, want jy weet nie wat er kan doen nie. Jy val op jou knieën neer, en jy sê, Heere, help as het lief, ek weet nie waar jy het. En dan gee die Heere uit ons. En ons is op daar die oomlik vol van lofprys, en vol van dankbaarheid. Maar voor hoe lang? Net door het goed genoeg. om vandagse thema werkelijk te kan verstaan, om in Christus en dier Christus te kan leef, kan Jesus Christus nie net deel wees van ons levens wanneer het ons past. Dan is het nie net een geval van, wanneer ons in die kerk is raak ons stil voor Christus nie, dan is het nie net een geval van in die rechte geselskap met die rechte mense rondom my, dan kan ek voor Christus gesels nie, anders wil ek stil daar my. Dan word ons lewe Christus. En dan kan ons saam met Paulus stem, in die sterwe wins, vers 26 raak die Heere die hart van baie gelovig is aan wat staan in vers 26 Jesus antwoord en het sê voor waar, voor waar, ek sê vir julle julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie maar omdat julle van die brode geet en versade geword Die Heere trek dadelijk die lijn en hy sê, Julle glo my nie. Ons sien dit in vers 36. Maar die Heere vir hulle sê, Julle het my gesien, maar julle glo nie. Ek het aan hierdie teken gedoen. Julle het geduig daarvan, Waarlijk, ek is die profeet wat in die wereld so kom. Maar dan sien die Heere die haard raak en hy kyk dieper as die woorde, hy kyk dieper as dit wat die mens daar doen. En die Heere vraag met hulle haard en sê, hulle glo my nie. Nou geliefd is in Heere Jesus Christus, in die verlede ek ons ook al hier die voorbeeld gebruik en ek gaan dit van ook een weer gebruik om vir die kinders te probeer verduidelik hoe belangrijk dit is om te leef in Jesus Christus. As jylle as kinders saam met papa en mama ieders een rein van ouwe landpap, jylle gaan op vakantie. Kijk papa voor hy rein dat die spaarwiel, die noodwiel, dat hy gepomp is, dat hy hard is, dat hy recht is. Baie van ons gaan dat nou sê, die land was gekryk. Baie van ons gaan dat sê, het my kar in noodveel. Maar totdat dat eers moet kom, totdat iets gebeur, en jy daar langs die pad staan, en jy besef wat ek kan toe nou, ruk jy die katte wat koop, en jy kyk daar onder, en jy sien, hier is een noodbeel, hier is een spaar, en jy haal om uit, 
en sit om aan en klee die donkracht so dat sak, word is op al. Hoeveel gebeur dit? Wanneer die noodwiel was nie veel belangrijk. Die noodwiel was net daar wanneer jy dink jou nodig het. Verder moet hy maar daar sy le, hy moet maar daar hang. En dit is wat ons baie dikwels ook in ons geestelike levens doen. Hier het die Heere vir hulle gesê, jylle redding is nie die bloot wat die manna wat in die hemel het neergedaal het, wat jylle vaders in die moestijn geëet het nie. Dit is nie die redding nie. Jesus Christus sê, hy is en diegene wat na hom te kom, sal nooit honger kry nie, en die en hom gloe, sal nooit doors kry nie. Ons is bezig met leidingsweer. En liewe gemeente, en hier die leidingstijd, het het so veel keer, na vore gekom, dat Jesus Christus, en ons sê dit vir mekaar baie vinnig, hy het mens geword. Hy het hier op aarde kom woon om ons sondes te dra, om vir ons sondes te staan. En in hier die tyd wat hy geleef het, hoeveel keer het hy teleerstelling beleef? Hier wees hy vir 5000 mense een wonderdeel maar hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan nie wat die Heere kom te doen. Hoe is dit vir ons belangrijk vandag? As ons kyk na vers 37, dan sê die Heere, dat hy diegene wat na hom te kom, nooit sal ek werk nie. hy sal nie best doen hy sal nie los dat hy verloor gaan hoor mooi die wat na hom toe kom en is nie net een geval van so nou en dan die heren sê ook vanaf vers 51 dat hy is die levende brood wat hy die hemel neergedaal het en as iemand van hier die brood eet sal hy lewe tot in ewe en dan diskwalificeer hy die manna wat in die woestijn was geheel en al en hy sê hard en duidelik en die brood wat ek sal gee is my vlees wat ek vir die leven van die wereld sal gee nou liewe gemeen die van ons getuig met die hart wat oorloop van geloof vers 52 waar is ek sal leef tot in eeuwigheid en as ons vandag mekaar moet vraag hoe dan is die geheim in die woorde wat Jesus gesê maar sy vlees moet geëet word en dis nie om nachtmaal te kom gebruik hier in die kerk. Dit is die dag wat dit hier gaan. Om die vlees van Jesus Christus te eet, teken vir ons vierde. Die eerste ene is, dat ons werkelijk sal besef hoe groot ons sonde is. Dit is ook om ons elke sondag na die wet luister. Want dier die wet hoor ons ons is skuldig. Maar tweedens, nou het ons hier die vracht van die sonde, en het maak ons regisseer, ons sikkel om te loop, ons weet nie om aan te gaan, en ons raak moedeloos, hoe gaan ek van het ons sla raak? Alleenlik in Jesus Christus, hy verlos jou van die sonde. Maar derdens, as die Heere dan, hier die verskrikkelijk 
een last van jou afval. Hij betaalt daarvoor. Hij is die een wat skulde word namens ons. Kan ons dit ongezien laat voorbij gaan? Kan ons sommer maar niet leef asof die Heere nie saak maak nie en wanneer ons onmoedig het, dan moet hy asjeblief daar is. Nie ons kan nie. Dit is die derde gedachte, dit is dankbaar. Ons lewe vir die Heere omdat hy ons verlos het. Maar die vierde, baie dikwels vergeet ons dit, want ons kan baie makkelijk die drie, eerste drie aanhaal en sê onthoud dit. In Heidelbergse katechismus word dit ook baie duidelik het een gesit. Maar nummer 4, ons moet dit groe. En nou kan ons terug aan ons eerste vraag. Waar staan jy en ek vandag? Is ons diegene wat uitroep vers 14, steeksvers, toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet, wat in die wereld so kom. Maar nie net uitroep, en dan omdraai ons hoop. Uitroep met die hart wat getuig en sê, dit is waar, want hy het in die kruis gestaf. Hy het die volle prijs betaal en hy het in ons plek gedoen, so dat ons vandag hier kan sit en sê, wat die verlossing wat God vir ons gee, gee vir ons hebe gelewe, Christus, voor die rede waar ons kan leef. En hy het mens geword, een bittere, bittere pijn en leiding ervaar, so dat ons die vreugde in die eeuwige lewe kan heen. Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, ons behoort aan die Heer. Omdat ons aan hom behoort, kan ons vandag hier vandaan weggaan. En gaan antwoord die vraag in die aard, Glo op ons met alles wat in ons is. Glo ons dat Jesus Christus is die brood van die lewe. En as ek nie van hier die brood eet nie, gaan ons honger heen. As ons nie na hom toe gaan nie, as ons nie om glo nie, gaan ons dors. En dit gaan na honger en het dors wees tot in eeuwige. Glo en lewe Jesus Christus. Amen. Kom ons bid sal. Ons almachtige drie enige God. Ons raak stil en ons wil net vraag. Heere vergeef ons. Want ons as mens die hewe so dikwels wanneer het met ons goed gaan, sonder om te ding om jy te dien. Ons as mens maak so baie dikwels staat op ons eie krachte, sonder om in afhankelijkheid vir jy neer te buig. Ons ding ons is sterk genoeg om ons werk te doen. Ons ding ons is slim genoeg om ons schoolwerk af te handel en ons dink ons is diegene wat sonder jy kan lewe, so as op ons jy daar een kant wil sit en sê ons sal nie dien wanneer ons daarby uitkom en in skaamte moet ons stil raak en vraag, Heere vergewe ons daarvoor vergewe ons vir daar die arrogantie ons as mens nie voor jy wil neerbuig dat ons ook die brood kom eet wanneer dit ons pas wanneer ons heerlijk versalig is en ons hou nie van dit wat jy van ons vraag nie dan draai ons ook om en ons loop weg 
vanochtend wil ons dit belei. En ons wil uitroep en sê, Heere, ons wil die volg vooral waar u gaan. Ons wil die volg vooral waar u ons stuur. Ons wil gaan daar waar u ons roep. Ons wil getuies wees van die liefde en die genade, want dit is waar oor geloof gaan. Geloof wat in die gevestig is. Maar geloof wat dier die geskenk is aan nietige sondaar mense. Wees asjeblief met elkeen van ons. Wees asjeblief met ons gemeente en hier die week wat kom er een baie wezige week, een week gevul met baie logistieke relings wat getref moet word, en met groot dankbaarheid raak ons stil. En ons wil vraag dat jy elke geleentheid ons as gemeente sal gebruik om getuies te wees, getuies te wees van jy liefde en jy genade, en dat ons gemeente vir jy daar sal wees, soos een paal wat geplant is, maar wat standvastig is, wat jy is die rede, hoekom ons dit kan doen. Ons wil vir jy baie dankie sê, dat ons kan bid vir hulle wat syk is in die kerk, vir hulle wat zwaar krijg, vir hulle wat nie weet, waar die broer moore vandaan gaan kom. Maar dankie dat jy ook ons gemeente gebruik om daar te antwoord. En jy is die een wat sorg, jy is die een wat voorsien. Jy is die een wat dra. Ons bid vir al die beplanning en al die acties in ons gemeente wat nog wacht. Mag ons elke keer net by een punt uitkom en dit is om jy te dien met oorgave. En ons hele leven wil daarvan getuig. Ons vraag dat jy met elke een van ons sal wees. Dat ons dier jy liefde elke dag sal leef. Ons bid dit in jy naam alleen. Amen. Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, ons krij nou die geleentheid om die Heere te dien met ons offergaves.
liewe gemeente, ons sing net dankbaarheid saam, saam 89, en ons vraag asjeblief dat allemaal net vir een oomlik weer na die uitspreek van die sien, hulle sy plek sal geneem, saam 89 vers 1 en vers 2, as ons net op die woorde van die tweede vers, jy is die levensbrood, heilang, vir my, Jy is die waarheid hier, jy maak my vry. Jy beeld straal uit die skrif so in die helder voor. Jy soek ek hier, jy self, oor leven voor. Mag dit elkeen van ons sy persoonlijke beleidings wees, om die Heere so te wil die. Kom ons in vers 1 en 2 tot eer van die Heere sal. Amen.